আমরা বোর পরমাণু মডেল পড়ে ফেললাম বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা এবং সফলতা জেনে ফেললাম এবার আমাদের আসলে দেখতে হবে যে বোর পরমাণু মডেলকে অ্যাপ্লাই করে আমরা আসলে কি কি করতে পারি অর্থাৎ বোর পরমাণু মডেলের প্রয়োগটা আসলে কোথায় এটিকে আমরা ইউজ করে আমরা এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারি আমরা এনতম কক্ষপথের জন্য বেগ নির্ণয় করতে পারি একই সাথে আমরা এনতম কক্ষপথের জন্য মোট শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি নির্ণয় করতে পারি এখন আমরা দেখব যে বোর তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আমরা আসলে কিভাবে নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ এই টাইপের যে কনসেপ্টগুলো এগুলো কিন্তু আমরা একাডেমিকে অনেকে বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ এগুলোকে আমরা লেস ইম্পর্টেন্ট মনে করে আসলে স্কিপ করে যাই কিন্তু যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমরা যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার কথাও বলি তাহলে এই টপিকসগুলো কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আমাদের একদম বেসিক থেকে এই টপিকসগুলো কিন্তু বুঝে ফেলতে হবে টপিকসগুলো খুবই সহজ যদি তুমি আসলে বেসিক থেকে একদম ক্লিয়ার হতে পারো সো আমরা এখন দেখব এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় তার জন্য আমাদের বেশ কয়েকটা বেসিক জিনিস আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই চলো এই চিত্রের মাধ্যমে সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা একটি কক্ষপথ রেখেছি এবং আমরা নিউক্লিয়াসকে রেখেছি সো নিউক্লিয়াস থাকে কেন্দ্রে এবং কক্ষপথে ইলেকট্রন সমূহ ঘোরাফেরা করে এখন ইলেকট্রনের কাজই হচ্ছে ঘোরাফেরা করা আর নিউক্লিয়াসে থাকে হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন আমরা জানি ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ এবং প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ তার মানে নিউক্লিয়াস সামগ্রিকভাবে আমাদের যে পজিটিভ চার্জ যুক্ত থাকে তার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে প্রোটন কেন্দ্রে প্রোটন থাকে এ জন্য এখন চিন্তা করে দেখো যে আমাদের ইলেকট্রন তো এই যে ক্রমাগত আমাদের কক্ষপথে কি ক্রমাগত ঘুরতেছে চাকার সাথে সাথে ঘুরতেছে এখন ইলেকট্রন ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে সে কিন্তু নিউক্লিয়াসের পজিটিভ চার্জের সাথে এক প্রকার আকর্ষণ বল অনুভব করে অর্থাৎ এই যে যে নেগেটিভ চার্জ এবং যে পজিটিভ চার্জ এদের মধ্যে এক প্রকার স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স সৃষ্টি হয় এখানে অর্থাৎ কাদের কাদের মধ্যে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ এবং পজিটিভ চার্জের মধ্যে এক ধরনের ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স আমরা যদি এটাকে সংক্ষেপে লিখি তাহলে আমাদের ইলেকট্রো এসতে হচ্ছে স্ট্র্যাটিক এবং এফতে হচ্ছে ফোর্স ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স সৃষ্টি হয় এবং আমরা যদি ফিজিক্সের কুলম্বের সূত্রের কনসেপ্টটা নিয়ে আসি তাহলে তার মানটা হয় অনেকটা এরকম যে ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্সের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো আমরা যদি এটা একটু খেয়াল করি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স বা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলের মান অর্থাৎ এখানে আমরা সেম কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমাদের এখানে কিউ ওয়ান কিউ টু মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করব ইলেকট্রনের চার্জ এবং আরেকটা ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করব নিউক্লিয়াসের চার্জ এবং এই আরটা হচ্ছে আমাদের এই যে আবর্তনশীল যে বিন্দু মানে হচ্ছে আমাদের যে সেন্টার সে সেন্টার থেকে আমাদের এই যে যে কক্ষপথ সে কক্ষপথের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটাকে আমরা আসলে ব্যাসার্ধ বলে চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ আমাদের রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ বলে আমরা আসলে আরকে ডিনোট করি এখন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করো এই যে যে ইলেকট্রনের ক্রমাগত ঘূর্ণন এ কিন্তু ঘূর্ণনের ফলে এক ধরনের সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স অনুভব করে আমরা কিন্তু আমাদের যেই রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল রয়েছে সে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে দুইটা বলের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল আর একটা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল সো আমাদের এই যে যে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন যে ক্রমাগত ঘুরতেছে এর ফলে ইলেকট্রন কিন্তু এক ধরনের সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স অনুভব করে অর্থাৎ আমাদের ইলেকট্রন এবং কেন্দ্রের মধ্যে এক ধরনের সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স কাজ করে এবং বাইরের দিকে আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছিলাম যে আমাদের বাইরের দিকেও এক প্রকার কেন্দ্র বিমুখী বল কাজ করে এই জন্য বাইরেও টানাটানি হয় ভেতরেও টানাটানি হয় তার মানে ইলেকট্রন যাবে কোন দিকে ইলেকট্রন আসলে তার অক্ষ বরাবর ঘুরতে থাকে সো এত দিকের টানাটানি সে আসলে সব কিছুকে রিফিউজ করে সে আসলে তার অক্ষ বরাবর চলতে থাকে সো আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে আমাদের একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কাজ করে সে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সকে আমি যদি সি এফ দ্বারা ডিনোট করি তাহলে এই যে যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা আমাদের কেন্দ্রমুখী বল তার মান আমরা যদি ফিজিক্সের কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে তার মান হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের মান এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই যে যে ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স অর্থাৎ স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল এটি পরবর্তীতে আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের যোগান দেয় আমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের এই ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্সই হচ্ছে আমাদের ওই সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে তার মানে এই দুটি বলই হচ্ছে একজন আরেকজনের সরবরাহক তাহলে আমরা বলতে পারি এই পার্টটা সমান এই পার্টটা যেটা আমরা প্রতিপা
অর্থাৎ একটা হচ্ছে আমরা ইলেকট্রনের জন্য চার্জ ক্যালকুলেশন করব আর এই যে যে কিউ টু রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের জন্য আমরা চার্জ ক্যালকুলেশন করব তার মানে হচ্ছে কিউ আর এবং কিউ টু হচ্ছে দুটা ভিন্ন ধর্মী চার্জ যেটা আমরা কুলম্বের সূত্রে অলরেডি পড়ে এসেছি তাহলে আমাদের এখানে এই যে একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছ যে ডি স্কোয়ার ডিভাইড বা আর স্কোয়ার এই ব্যাপারটা আসলে কি আমরা একটু দেখি যে আমাদের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমরা যদি চার্জ হিসাব করি তাহলে ইলেকট্রনের চার্জ আমরা জানি ইলেকট্রনের চার্জ কিন্তু নেগেটিভ আমরা এখানে ইলেকট্রনের চার্জকে আমরা যদি মাইনাস ই ধরি তাহলে আমরা যদি বলি নিউক্লিয়াসের চার্জ আমরা যদি বলি নিউক্লিয়াসের চার্জ আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে আমরা অলরেডি জানি নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এখন নিউক্লিয়াসের চার্জ যদি আমি ধরি প্লাস ই এখন আমাদের এখানে একটা সূক্ষ্ম কনসেপ্ট রয়েছে আমরা এক্স্যাক্টলি আমাদের বর্ণনার সুবিধার জন্য আমরা আসলে প্লাস মাইনাসকে কাউন্ট না করে আমরা আসলে দুটাকে যদি ই চিন্তা করি তাহলে আমাদের নিউক্লিয়াসে আমাদের যে প্রোটন সংখ্যা থাকে বা প্রোটন থাকে আমাদের কেন্দ্রে কিন্তু একটা না অনেকগুলো প্রোটন থাকতে পারে অনেকগুলো পজিটিভ চার্জ থাকতে পারে তাহলে কেন্দ্রে কতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকবে যত সংখ্যক আসলে আমাদের প্রোটন সংখ্যা সেই সংখ্যা দ্বারা আমরা যদি এইটাকে গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা নিউক্লিয়াসের চার্জ পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের নিউক্লিয়াসের মোট চার্জ কত হবে সেটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে কত সংখ্যক প্রোটন থাকে কারণ নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ যে পজিটিভ চার্জের পরিবাহকই হচ্ছে প্রোটন তাহলে আমরা যদি বলি নিউক্লিয়াসের মোট চার্জ কত তাহলে সেটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে কতগুলো প্রোটন সংখ্যা থাকতেছে তার উপরে তাহলে আমরা যদি প্রোটন সংখ্যাকে জেড দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে নিউক্লিয়াসের মোট চার্জ হচ্ছে জেড ই অর্থাৎ এখানে জেডটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা যেটাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলে জানি ইন্টেগার বলে জানি অর্থাৎ এই জেডটাই হচ্ছে আমাদের প্রোটন সংখ্যার সূচক বা প্রোটন সংখ্যাকে আমরা জেড দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এই জেড ইটাই হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসের চার্জ অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ই কিন্তু নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে জেড ই কারণ হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াসে অনেক বেশি প্রোটন থাকতে পারে এবং ঠিক আমাদের কত সংখ্যক প্রোটন থাকবে সেই তত সংখ্যক ধনাত্মক চার্জ কিন্তু আমাদের কেন্দ্রে থাকবে এই জন্য আমরা নিউক্লিয়াসের চার্জের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে জেড ই আমরা পেয়ে গেলাম যে আমাদের এই যে যে ই এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে কিউ ওয়ানের মান এবং এটা হচ্ছে কিউ টু এর মান এবার তোমরা চিন্তা করে দেখো যে আমরা যদি কিউ এবং কিউ টু এই দুটো যদি ক্যালকুলেশন করি এই পার্টটুকু যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিউ ওয়ানের মান হচ্ছে ই কিউ টু এর মান হচ্ছে জেড ই তাহলে আমাদের কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এই দুইটা পার্টকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এরকম কিছুই পেতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের উপরে থাকবে কিউ ওয়ান কিউ টু মানে হচ্ছে জেড ই স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে আর স্কোয়ার সো আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি যে আমাদের এখানে জেড ই স্কোয়ার ডিভাইড বা আর স্কোয়ার বলতে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি অর্থাৎ এখানে আমাদের জেড ই ইন্টু ই যদি গুণ করি তাহলে জেড ই স্কোয়ার এবং নিচে হচ্ছে আর স্কোয়ার তো আগে থেকে ছিলই সো আমরা এই যে বেসিক জিনিসগুলো বুঝে ফেললাম এর পাশাপাশি আর কয়েকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইলেকট্রনটা আমাদের এখানে ক্রমাগত ঘুরতেছে তার ভর হচ্ছে এম ইলেকট্রন যে গতিবেগে প্রবাহিত হচ্ছে তার বেগ হচ্ছে ভি এখন আমাদের বোর তত্ত্ব প্রয়োগ করে এন তম কক্ষপথের জন্য ব্যাসার্ধ নির্ধারণ করতে যে আমাদের যে বেসিক জিনিসটা ব্যাকগ্রাউন্ড বা বেসিক কনসেপ্টটা আমাদের কাজ করবে সেটি হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফোর্স রয়েছে যেটি আমাদের স্থিক বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল সেটি হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সকে সরবরাহ করে বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের যোগান দেয় সো আমরা একটা ব্যাপার কিন্তু লিখতেই পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ওটি আসে হচ্ছে তোমার ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফোর্সের থেকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স সমান আমাদের ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফোর্স তাহলে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই মানগুলো তো আমাদের হাতে এখন রয়েছে তাহলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স এর মানটা হচ্ছে আমরা যেটা বের করলাম সেটা হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর আমরা যদি এই পার্টটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট কিউ ওয়ান কিউ টু আর আমরা লিখবো না কারণ হচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ টুর মানটা আমরা অলরেডি বের করে ফেললাম সেটা হচ্ছে জেডি স্কোয়ার এবং আর স্কোয়ারের জায়গায় আমরা আর স্কোয়ার ব্যবহার করবো তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল অন নট আমরা লিখবো জেড ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা যদি একটা সমীকরণের রূপ দিই অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ বলি আমরা বোর পরমাণু মডেলের দ্বিতীয় কনসেপ্ট থেকে যেটা জানি সেটা হচ্ছে কৌণিক ভরবেগের মান অর্থাৎ এম ভি আর ইজ ইকাল টু এইচ ডিভাইড বাই টু পাই এর সরল গুণিতক তার মানে আমাদের কৌণিক ভরবেগের মান এন এইচ ডিভাইড বাই টু পাই এর সমান যেটা আমরা অলরেডি বোর পরমাণু মডেলের সেকেন্ড কনসেপ্টের মধ্যে দেখে এসেছি তাহলে আমরা সেই সমী
আমাদের কিন্তু অনেকটা কাজই হয়ে গিয়েছে আমরা দেখো দুইটা সমীকরণ তৈরি করে ফেলতে পারলাম এই মুহূর্তে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের যে দুই নম্বর সমীকরণটি রয়েছে এটিকে আমরা আসলে বর্গ করে দিব এবং এক নম্বর সমীকরণ থেকে দুই নম্বর সমীকরণটা আমরা ভাগ করে ফেলবো সো কাজটা কিন্তু খুবই সহজ আমাদের এই মুহূর্তে কাজটা হচ্ছে যে আমরা এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা আসলে দুই নম্বর সমীকরণটা কি করব ভাগ করে দিব কিন্তু সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণকে আমাদের স্কোয়ার করতে হবে অর্থাৎ দুই নম্বর সমীকরণকে আমরা যদি এখানে এভাবে লিখি দুই নম্বর সমীকরণ এস কিউ ইউ এ আরই আমরা যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা যেটা পাবো যে আমাদের দুই নম্বর সমীকরণকে স্কোয়ার অবস্থায় আমরা কিন্তু এক নম্বর সমীকরণের সাথে ভাগ করব তাহলে দুই নম্বর সমীকরণকে স্কোয়ার করলে কি হবে এম স্কোয়ার বি স্কোয়ার আর স্কোয়ার হবে এম স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার হবে নিচে হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার হবে আমরা এক্স্যাক্টলি মানগুলো একবারে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের এম ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর এটিকে আমরা ওপরে রেখে দিলাম এম ভি স্কোয়ার নিচে হচ্ছে অলরেডি একটা আর থাকবে এবং নিচে কিন্তু এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার আর স্কোয়ার হবে কারণ হচ্ছে আমরা তো অলরেডি এটাকে স্কোয়ার করে ফেলব এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার আর স্কোয়ার সো আমরা ডান সাইডে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এই সমীকরণকে এই সমীকরণের ডান পাশের বর্গ দ্বারা ভাগ করতে হবে তার মানে আমি টোটালি আগে উপরেরটা লিখে ফেলি আমি আসলে ভাগ সাইন ইউজ না করে ডিরেক্ট আসলে গুণ সাইন ইউজ করি যেন আমাদের হিসাব করতে সুবিধা হয় জেড ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইন্টু এর বর্গ দ্বারা আমাদের ভাগ করতে হবে তার মানে এর বর্গ যদি করি তাহলে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এবং টু পাই মানে কি ফোর পাই স্কোয়ার তাহলে ফোর পাই স্কোয়ারটা উপরে চলে যাবে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ারটা নিচে চলে আসবে তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে উপরে ফোর পাই স্কোয়ার নিচে আমরা লিখবো হচ্ছে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার সো তাহলে আমরা এই পর্যন্ত কিন্তু বুঝে ফেলতে পারলাম এখন আমাদেরকে এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভালো মতো খেয়াল করতে হবে এখান থেকে আমরা আসলে কি কি কেটে দিতে পারি এবং আমাদের এখান থেকে আসলে কি কি অবশিষ্ট থাকে খেয়াল করে দেখো এখানে এম এখানে এম স্কোয়ার তার মানে এই দুটি আমরা যদি কেটে দিই তাহলে আমাদের নিচে একটা এম অবশিষ্ট থাকে এখন খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এখানে ভি স্কোয়ার আমরা কিন্তু নিচের ভি স্কোয়ারের সাথে কিন্তু কাটাকাটি করে দিতে পারি এবং নিচে আমাদের কি থাকবে আর কেউ থাকবে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই যে যে আর স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছ এবং এখানে যে আর স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছ এই দুটি কিন্তু আমরা আসলে একসাথে আউট করে দিতে পারি কারণ ওই পাশে নিচে থাকা মানে হচ্ছে এই পাশে নিয়ে আসলে সেটা তো উপরে চলে যাবে সো আমরা কিন্তু এতটুকু বুঝে ফেলতে পারছি এখন আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা আর কোনো কিছু কাটাকাটি করতে পারতেছি কিনা চলো আমরা একটু ডান সাইডে চলে যাই যে আমাদের এখানে একটা পাই আমাদের এখানে দুইটা পাই তাহলে আমরা একটা পাই দেখতে পাই এখানে অবশিষ্ট থাকে সো আমরা মোটামুটি এখান থেকে দেখে ফেলতে পারলাম যে আমাদের আসলে কী কী কাটাকাটি করা যাচ্ছে সো চলো আমরা একটু দেখে ফেলি উপর এবং নিচে আসলে কি কি অবশিষ্ট থাকলো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে ফোর আমাদের এখানে আছে হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর ফোরকে আমরা কাটাকাটি করে দিতে পারি সো আমরা মোটামুটি এটাকে অনেকটাই আমাদের যা যা বাদ যেতে পারে যা যা কাটাকাটি করা যেতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা আসলে বাদ দিয়ে ফেললাম এখন আমরা চলো দেখি এটাকে কি ফিল্টারিং করে দেখি যে আমাদের আসলে কি কি অবশিষ্ট থাকতেছে সো আমরা যদি বাম পাশটাই খেয়াল করি তাহলে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাম পাশটাতে আমাদের এখানে আর অবশিষ্ট আছে এবং নিচে হচ্ছে এম অবশিষ্ট আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের ওয়ান ডিভাইড বাই আমরা এম আর লিখতে পারি এবং ডান সাইড আমাদের কি কি পার্ট অবশিষ্ট রয়েছে তোমরা উপরে দেখতে পাচ্ছ পাই এখানে দেখতে পাচ্ছ জেড ই স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি পাই জেড ই স্কোয়ার আমরা একটু নিচে খেয়াল করি যে আমাদের নিচে আসলে কোন কোন টার্মটা অবশিষ্ট রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফসাইল অন নট আমরা দেখতে পাচ্ছি এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি এফসাইল অন নট এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার সো আমরা মোটামুটি বুঝে ফেলতে পারলাম আমাদের আসলে সমীকরণটাকে রিসাইজ করলে আমরা আসলে কি পেতে পারি সো আমরা প্রায় কিন্তু সমাধান করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে শুধুমাত্র আর একটা লাইন করতে হবে আর এর মানটা বের করার জন্য সো আমরা আর কে বামে রেখে বাকি সব কিছুকে যদি ডানে নিয়ে যাই তাহলে আমরা ফাইনালি এখান থেকে আর এর যেই সমীকরণটা পাচ্ছি আর ইজ ইকাল টু আমাদের এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এফ সাইল অন নট ডিভাইডেড বাই আমরা এখান থেকে যেটা দেখতে পাই যে আমাদের পাই এম জেড ই স্কোয়ার এবং এটি হচ্ছে আমাদের এনতম কক্ষপথের জন্য আমরা যদি বলি যে আমাদের ব্যাসার্ধের সমীকরণ সেটি হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমাদের এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এফ সাইল অন নট পাই এম জেড ই স্কোয়ার এটি হচ্ছে আমাদের এনতম কক্ষপথের জন্য বা আমাদের এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের মান অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের আর এনের মান যেখানে প্রত্যেকটা টার্মে যদি আমি পরিচয় দিই তাহলে আমাদের এখানে এনটা হচ্ছে কক্ষপথ নাম্বার কত নাম্বার কক্ষপথ আমাদের এখানে এইচটা হচ্ছে প্লাঙ্কেট ধ্রুবক এফ সাইল অন ন
সো এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন করার আগে আমাদের একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে নেওয়া দরকার যে আমাদের এখানে আসলে কোনটি কোনটি ধ্রুবক রয়েছে সেই ধ্রুবকগুলোকে আমি যদি এক্সাইড করে ফেলি আর যেগুলো ধ্রুবক নয় সেগুলোকে যদি আমি আলাদা করে ফেলি তাহলে এই সমীকরণটা থেকে আমি কিন্তু একটা শর্টকাট টেকনিক তৈরি করে ফেলতে পারবো অর্থাৎ আমরা এখানে খেয়াল করে দেখতেছি যে আমাদের এখানে ধ্রুবক রয়েছে আমাদের এইচ স্কোয়ার একটা ধ্রুবক ই সাইলো নট হচ্ছে একটা ধ্রুবক আমরা যদি দেখি পাই পাই হচ্ছে একটা ধ্রুবক আমাদের এমটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক আমরা যদি দেখি ই ইটা হচ্ছে একটা ধ্রুবক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রায় পাঁচটি ধ্রুবক টার্ম রয়েছে আমরা যদি ধ্রুবক টার্মগুলোকে বামে রেখে দিই বা আমরা ধ্রুবক টার্ম এবং যেগুলো ধ্রুবক নয় সেগুলোকে যদি আলাদা করে ফেলি তাহলে আমাদের সমীকরণটাকে আমরা একটু রিসাইজ করতে পারি অনেকটা এভাবে খেয়াল করে দেখো আর ইজিকাল টু সো আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের আসলে যদি ধ্রুবকগুলোকে আমরা আলাদা করি তাহলে আমরা কী ধরনের ইকুয়েশন তৈরি করতে পারি সো খেয়াল করে দেখো আমাদের এইচ এফ সাইল নট পাই এম স্কোয়ার এগুলো কিন্তু সবই ধ্রুবক এবং আমাদের এই দুটি টার্ম কিন্তু আমাদের পরিবর্তনশীল রাশি অর্থাৎ আমাদের এনের মানের উপরে কক্ষপথ সংখ্যা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে এবং আমাদের পারমাণবিক সংখ্যাটাও কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হতে পারে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ব্যবহার করতেছি অন্য মৌলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অন্য সংখ্যা ব্যবহার করতে হতে পারে এখন আমরা যদি এই ধ্রুবকগুলোকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ এইচ এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড যদি ব্যবহার করি আমরা এফ সাইল নটের ক্ষেত্রে মানগুলো যদি ব্যবহার করি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ সি স্কোয়ার এন ইনভার্স ওয়ান এম ইনভার্স টু আমরা যদি পাই এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ব্যবহার করি আমরা যদি এম এর মান অর্থাৎ ইলেকট্রনের ফোরের মান নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি ব্যবহার করি এবং আমরা ইলেকট্রনের আমাদের যদি চার্জের মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন কুলম ব্যবহার করি আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমি কিন্তু সবগুলো এস আই এককে কিন্তু ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করতেছি তাহলে আমাদের এই ধ্রুবকটুকু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের একটা মান পাওয়া যায় সে মানটা হচ্ছে সো আমরা এটা পেতে পারি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু আমাদের বাউন্ন বিরানব্বই এভাবে করে মাথায় রাখতে হবে ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টেন এন স্কোয়ার ডিভাইড বাই জেড এটি কিন্তু আমাদের সেই রাশিটা ওপরে যেটি যে আমাদের ধ্রুবক ছিল না ওটি কিন্তু আমাদের থেকেই গেল আমরা কিন্তু ধ্রুবক টার্মগুলো শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন করে আমরা এই সময়করণটা কিন্তু শর্টকাটে ম্যাথটা অ্যান্সার করার জন্য মাথায় রাখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টেন আমরা কিন্তু বারবার বলেছি যে আমরা কিন্তু এসআই এককে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করলাম সো সেক্ষেত্রে আমরা লাস্টে দেখো মিটার রেখেছি মিটার কেন এটা কিন্তু আমার এম বলতে ইলেকট্রনে ভর না এই এমটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমরা কক্ষপথে ব্যাসার্ধ বের করতে চাচ্ছি ব্যাসার্ধের এককটা কি মিটার আমরা চাইলে এখান থেকে কিন্তু সেন্টিমিটার এককে বা অ্যাঙ্গোস্ট্রম এককেও কিন্তু আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করতে পারতাম সো আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাঙ্গোস্ট্রম একক নিতাম তাহলে আমাদের এক অ্যাঙ্গোস্ট্রম সমান টেন টু দি পর মাইনাস টেন মি টেন মিটার তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন টু অ্যাঙ্গোস্ট্রম হতো আমরা যদি সেন্টিমিটার এককে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করতাম তাহলে আমাদের এখানে শুধুমাত্র টেন টু দি পর মাইনাস এইট সেন্টিমিটার হতো সো সেই মানগুলো আমরা যদি একটু লিখে ফেলি তাহলে সো আমরা আসলে এই বাকি এককগুলোতে আমরা আসলে মানটা এভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এই যে এন স্কোয়ার ডিভাইড বাই জেড এই টার্মটা কিন্তু আমাদের সবার জন্য কমন হিসাবেই আছে অর্থাৎ আমরা সেন্টিমিটার এককে আমাদের আসলে মানটা কীভাবে চেঞ্জ হতে পারে আমাদের অ্যাংস্ট্রম এককে মানটা কীভাবে চেঞ্জ হতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা আসলে দেখে ফেললাম সো খেয়াল করে দেখো আমরা যে মানটা পাচ্ছি প্রতিবার কিন্তু আমাদের কমন একটি মান থাকতেছে জিরো পয়েন্ট এই মানটা কিন্তু আমাদের বোর পরমাণু মডেলের প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হিসেবে আমরা কিন্তু চিন্তা করতে পারি কেন কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে এন এর মানও হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষ কক্ষপথের জন্য ওয়ান হবে আমাদের হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যাও কিন্তু ওয়ান হবে তার মানে এই যে যে মানটা এই মানটাকে আমাদের আসলে বোর পরমাণু মডেলের এ নট দ্বারা প্রকাশ করি আমরা কারণ এটি হচ্ছে আমাদের বোর পরমাণু মডেলের হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যেটিকে আমরা আসলে বোর ব্যাসার্ধ বলে উল্লেখ করি সে এটাকে আমাদের এ নট সাইন দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো আমরা আসলে দেখে ফেললাম কীভাবে আমাদের আসলে সমীকরণটা চলে আসছে আমাদের আর এর আর সমান এন স্কোয়ার এসি স্কোয়ার এফ সেল নট এবং পাই এম জেড স্কোয়ার এটি কীভাবে আসছে সেটি তোমাদেরকে দেখাইলাম সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স এবং ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফোর্সের সাহায্যে এবং পরবর্তীতে তোমাদেরকে দেখাইলাম কীভাবে আমরা চট করে শর্টকাটে ম্যাথটা সলিউশন করে ফেলতে পারি ঠিক একইভাবে তোমাদেরকে কিন্তু আমরা যখন এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের জায়গায় আমরা যখন গতিবেগ নির্ণয় করব আমরা যখন শক্তি নির্ণয় কর
ক্যালকুলেশন টা অনেকটা এরকম হবে আমরা যদি লিখি 10 টু দি পাওয়ার -3 10 টু দি পাওয়ার -3 কিলোমিটার সমান আমি কিন্তু প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে সমান করে করে সাইনটা ইউজ করার চেষ্টা করতেছি আমাদের 1 মিটার সমান 10 স্কয়ার সেন্টিমিটার আমি প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সমান সাইনটা ইউজ করব সমান আমাদের 10 টু দি পাওয়ার কিউব মিলিমিটার আমরা যদি আরেকটু নিচের দিকে যাই তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 6 মাইক্রোমিটার সমান 10 টু দি পাওয়ার 9 ন্যানোমিটার সমান 10 টু দি পাওয়ার 10 অ্যাঙ্গস্ট্রম সমান আমরা যদি লিখি 10 টু দি পাওয়ার 12 পিকোমিটার তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু অনেকগুলো একক এখানে লিখে ফেললাম আমরা প্রায় আটটি এককের মতো আমরা এখানে লিখে ফেললাম যে এককগুলো আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি বাম থেকে ডানের দিকে যাই তাহলে আমাদের ওই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে আমি ডান থেকে যদি বামের দিকে আসি তাহলে ওই সংখ্যা দ্বারা আসলে ভাগ করতে হবে আমি একটু एग्जांपल দিয়ে বোঝাই মনে করো তুমি কিলোমিটার থেকে মিটারে যেতে চাও তাহলে কিলোমিটার থেকে মিটারে যাওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের 10 টু দি পাওয়ার -3 দ্বারা গুণ করতে হবে এখন আমি যদি মিটার থেকে কিলোমিটারে আসতে চাই তাহলে উল্টো কাজ আমাদের ওই 10 টু দি পাওয়ার -3 দ্বারা ভাগ করতে হবে তার মানে 1000 দ্বারা আমাদের গুণ করতে হবে এবার আমি যদি মিটার থেকে সেন্টিমিটারে যেতে চাই তাহলে 10 স্কয়ার দ্বারা আমাদের কি করতে হবে গুণ করতে হবে আমি যদি সেন্টিমিটার থেকে মিটারে আসতে চাই তাহলে ওই 10 স্কয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে আমি যদি মিটার থেকে আমি যদি মাইক্রোমিটারে যেতে চাই তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 6 দ্বারা গুণ করতে হবে আমি যদি মাইক্রোমিটার থেকে আবার মিটারে যেতে চাই তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 6 দ্বারা ভাগ করতে হবে আবার যদি আমি মিটার থেকে ন্যানোমিটারে যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের 10 টু দি পাওয়ার 9 দ্বারা গুণ করতে হবে আমি যদি ন্যানোমিটার থেকে মিটারে যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের 10 টু দি পাওয়ার 9 দ্বারা ভাগ করতে হবে একইভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম একটু আগে অ্যাঙ্গস্ট্রম নিয়ে যে অ্যাঙ্গস্ট্রমের ক্ষেত্রে আমাদের 1 মিটার সমান 10 টু দি পাওয়ার 10 অ্যাঙ্গস্ট্রম তাহলে আমি যদি অ্যাঙ্গস্ট্রমকে মিটারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 10 দ্বারা ভাগ করতে হবে সো আমরা আসলে বুঝে ফেললাম যে আমাদের দৈর্ঘ্যের এককগুলো কিভাবে রূপান্তর করতে হয় সো আমাদের এই দৈর্ঘ্যের এককগুলোর রূপান্তর যদি বুঝে ফেলি তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই এই জায়গাগুলোতে বুঝতে কোনো অসুবিধা নাই অর্থাৎ আমাদের এখানে আসলে কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারলাম সেটা কিন্তু এখন আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পেরেছি যে মিটার সেন্টিমিটার এবং অ্যাঙ্গস্ট্রম এককে আমাদের ব্যাসার্ধের মানটা যে রূপান্তরিত হতে পারে বা চেঞ্জ হতে পারে সেই ব্যাপারটা কিন্তু এখন আমরা এই এককগুলোর মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন আমরা দেখে ফেলবো যে এখানে আমরা কি শুধুমাত্র এসআই এককের মানই ব্যবহার করতে পারতাম নাকি আমাদের অন্য এককের মানও ব্যবহার করতে পারতাম সে মানগুলো আসলে কত কত হতো সে মানগুলো চলো আমরা একটু এখানে দেখে ফেলি সো আমরা আসলে দেখে ফেললাম যে আমাদের এখানে যে যে রাশিমালাগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম বা যে যে টার্মগুলো ব্যবহার করেছিলাম তাদের আসলে এসআই এককের মানগুলো কত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক যেখানে আমাদের এসআই এককের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এটার একক হতে পারত আমাদের কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড এবং একই সাথে আমরা যদি এটাকে সিজিএস এককে নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে যাইতাম তাহলে আমাদের এখানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর্ক সেকেন্ড হতো কারণ আমাদের সিজিএস এককে আমাদের এনার্জির ইউনিটটা হচ্ছে আর্ক এখন চিন্তা করে দেখো এফসাইলন অর্থাৎ আমাদের এখানে শূন্য মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা বা ভেদন আঙ্ক এটাকে আমরা যদি মান হিসাবে ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ কুলম্বা স্কোয়ার নিউটন ইনভার্স ওয়ান মিটার ইনভার্স টু এখন এটাকে যদি আমরা আসলে সিজিএস এককে ক্যালকুলেশন করতাম তাহলে আমাদের মিটারটা হয়ে যেত সেন্টিমিটার আর কিছু না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট মিটার থেকে সেন্টিমিটারে যাওয়ার জন্য যে কাজটা করতাম এখন কিন্তু আমাদের উল্টো কাজ করতে হবে কারণ হচ্ছে আমাদের পার মিটার স্কোয়ার থেকে আমরা পার সেন্টিমিটার স্কোয়ারে যাব তার মানে আমাদের উল্টো কাজটা করতে হবে জাস্ট এতটুকুই এখন খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম আমরা যদি এটাকে সিজিএস একককে ক্যালকুলেশন করতাম তাহলে ওই যে সে আমাদের ইমু সমান ইস্যু সেই ব্যাপারটাতে চলে যেতে হবে অর্থাৎ ইএমইউ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট এবং ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট আমাদের সিজিএস একককে ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট এককে আমাদের কিন্তু ইলেকট্রনিক চার্জ গণনা করা হয় আমরা পড়েছিলাম যে টেন কুলম্ব সমান ওয়ান ইএমইউ সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টেন ইএসইউ তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের মানটা আসতো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট সো আমরা সিজিএস এককের জন্য ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিটটা ব্যবহার করি এটা কিন্তু খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে এখন আমাদের ভরের মান অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরের মান নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি এটা কিন্তু আমাদের এসআই ইউনিট আমরা যদি সিজিএস এককে ক্যালকুলেশন করতাম তাহলে আমাদের এখানে টেন টু দি পার মাইনাস
সো আমরা দেখব যে প্রথম কক্ষপথ ও এনতম কক্ষপথের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধের সম্পর্কটা আসলে কি সো তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আর এন অর্থাৎ এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আমরা লিখে রেখেছি এবং আর ওয়ান অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের এন এর মান কক্ষপথ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখো দুটো সমীকরণ লিখে রেখেছি আমরা যদি এখন দুটি সমীকরণকে ভাগ করে ফেলি তাহলে খেয়াল করে দেখো অর্থাৎ আর এন ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাবো খেয়াল করে দেখো যে আমাদের আর এন এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এন স্কোয়ারটাই চেঞ্জ বাকি সব কিছু কিন্তু সেম সো এখানেও দেখো আমাদের শুধুমাত্র এন স্কোয়ারটা নাই বাকি সব কিছু সেম তাহলে আমরা কাটাকাটি করে যে মানটা পাবো সেটি হচ্ছে এন স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনাল যে সমীকরণটা লিখতে পারি সেটি হচ্ছে আর এন ইজিক্যাল টু আর ওয়ান ইন্টু এন স্কোয়ার তাহলে এই যে যেই সমীকরণ সেই সমীকরণের সাহায্যে আমরা কিন্তু ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে গেলে প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধের সাহায্যে আমরা কিন্তু অন্য যে কোনো শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ চিন্তা করতে পারি এখন চিন্তা করো যে আমাদের এখানে আর ওয়ানের মান কিন্তু আমাদের জানা ছিল কারণ হচ্ছে আমরা দেখো আর ওয়ানের মানটা এখানে ক্যালকুলেশন করেছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন টু ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টেন এটা নিতে পারি মাইনাস এইট নিতে পারি অ্যাঙ্গস্টম একোকে নিতে পারি সো আমরা এটাকে আর একটু রিসাইজ যদি করি তাহলে আমাদের যে মানটা আসে সো আমরা সমীকরণটাকে একটু রিসাইজ করে নিলাম যে আমাদের আর ওয়ানের মান তো জানাই ছিল জিরো পয়েন্ট আমাদের টেন ইনভার্স টেন এন স্কোয়ার এম মানে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা কিন্তু মিটার এককে এই এমটা হচ্ছে আমাদের মিটার একক এবং আমরা অ্যাংস্ট্রম এককেও কিন্তু ক্যালকুলেশন করেছিলাম এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের এই যে যেই সমীকরণটা রয়েছে এই সমীকরণের সাহায্যে আমাদের ইলেকট্রনের প্রথম শক্তি স্তর থেকে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য আমরা যদি তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ নির্ধারণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় যে আমাদের এই এন এর মানটা হয় আমাদের থ্রি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে বাকি সব কিছু যদি সেম থাকে আমরা যদি তৃতীয় শক্তি স্তরের জন্য বের করতে চাই তাহলে আর ওয়ান ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে আমরা যেটা বলতে পারি তৃতীয় শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের প্রথম শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধের নয় গুণ আমরা যদি থ্রি স্কোয়ার করি তাহলে তো নয় পাবো এভাবে কিন্তু আমরা আর ওয়ানের মানকে কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু আর এন পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের যে কোনো শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ খুব সহজেই আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি সো তোমাদের এখানে একটা শর্টকাট টেকনিক দেখাইলাম এখানে আরেকটা শর্টকাট টেকনিক দেখাইলাম যে কোনো শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ ডিরেক্ট বের করে ফেলতে পারি অথবা আমাদের বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আমাদের প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের সাহায্যে অন্য যে কোনো শক্তি স্তরের ব্যাসার্ধ কিন্তু আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি সো আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে আমাদের বোর তত্ত্ব প্রয়োগ করে কীভাবে এনতম শক্তি স্তরের জন্য আমরা আসলে ব্যাসার্ধ ক্যালকুলেশন করতে পারি সো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আমাদের কিন্তু প্রায়ই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এসে থাকে সো তোমাকে কিন্তু কনসেপচুয়ালি এভাবে করে কিন্তু অ্যান্সার করতে পারতে হবে